பிபிஆர்னு சொல்லக்கூடிய ஆட்டுக்கொள்ளை நோய் வரும் அது வந்து வாயெல்லாம் புண் இருக்கும் கழிச்சல் இருக்கும் அப்போது கழிச்சலை முதல்ல பார்ப்பாங்க புண்ணை பார்க்க மாட்டாங்க சாப்பிடாதனாலையும் அது ஒரு வைரல் நோ ச நச்சுயிரி நோய் என்பதனால் வாய் வாயெல்லாம் வெந்திருக்கும் அதற்கு வந்து நம்ம கால்நடைகளில் கோமாரி நோய் கொடுக்கக்கூடிய பசுக்கள் எருமைகள் கொடுக்கக்கூடிய அதே மருத்துவத்தை இந்த வாயில் புண் வரக்கூடிய அந்த பிபிஆர் நோய்க்கு கொடுக்கலாம் அதுக்கு சீரகம் வெந்தயம் மிளகு ஒவ்வொரு ஸ்பூனு அது மூணையும் ஊற வச்சுட்டு அஞ்சு அஞ்சு கிராம் மஞ்சள் ஒரு அரை கரண்டி அஞ்சு கிராம் பூண்டு ஒரு பல் நாட்டு சக்கரை ஒரு கைப்பிடி அந்த சீரகம் வெந்தயம் மிளகு ஊற வச்சது அரைச்சிட்டு அதை அரைச்சதுக்கப்புறம் இது மூணு பொருளையும் போட்டு சேர்த்து எடுத்து தேங்காய் ஒரு மூடிய திரிவு போட்டு கொடுத்தால் இது வந்து ஒரு குட்டிகளாக இருந்தால் ரெண்டு மூணு குட்டிகள் கொடுக்கலாம் ஆடாக இருந்தால் ரெண்டு அல்லது மூணு ஆடுக்கும் கொடுக்கலாம் இந்த அளவை கொஞ்சம் கூட குறைச்சி கொடுக்கறதுனால பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா பிபிஆரை பொறுத்த வரைக்கும் உணவு இல்லாமல் இருக்கிறது தான் மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கிறதுனால இந்த தேங்காய் கலந்த இந்த உணவை உணவும் மருந்துமா நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு எவர்சில் ஸ்பூனில் எடுத்து ஆட்டு கொடுக்கணும் கையால் கொடுத்தீங்கன்னா கையை கடிச்சிடும் ஏன்னா வரிசையாக முத்து போன்ற பல் எல்லாம் இருக்கிறதுனால கையை மிகப்பெரிய அளவில் பாதிப்பு இருக்கும் அதனால் நல்ல கெட்டியான எவர்சில் ஸ்பூன் இதில் ஸ்பூன் அப்படியே வளையும் அதெல்லாம் கொடுக்கக்கூடாது உள்ளே போச்சுன்னா அதில் பிரச்சனை வரனால கெட்டியாக இருக்கக்கூடிய எவர்சில் ஸ்பூனை பிடிச்சி அதில் வடித்து உள்ளே நீங்கள் கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு மூணு வேலை மூணுலேருந்து அஞ்சு நாள் கொடுத்தா முழுமையாக ஆடுகளை இழப்பிலிருந்து நம்ம காப்பாற்றிடலாம் பிபிஆரும் கோமாரியும் ஒரே மாதிரி வச்சுட்டு அதுக்குள்ளே ஒரே மருத்துவம் தான் வெள்ளாடுகளில் கோமாரி வந்து வாயில் புண்ணு வராது கால் மட்டும் லேசாக நோண்டும் பெரிய அளவில் பாதிப்பு இல்லைனாலும் இளங்குட்டிகள் பாதிக்கப்படும் கோமாரி நோய் கிளர்ச்சி இருந்தால் வெள்ளாடுகளுக்கும் இந்த மருத்துவத்தை கொடுத்து வராமல் நீங்கள் தடுத்து விடலாம் ஒரு ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு வேளை ஒரு மூணு தடவை கொடுத்தீங்கன்னா அந்த நேரத்தில் அதை வந்து நம்மளால் தடுத்துடும் நீங்கள் வெள்ளாடு வளர்ப்பு சம்பந்தமான மேலும் பல விவரங்களுக்கு நீங்கள் இந்த யுவர் ஃபார்ம் லிங்க்கில் வந்து நீங்கள் கேட்டு உங்களுடைய சந்தேகங்களை போக்கிக் கொள்ளலாம் வாழ்த்துக்கள் கால்நடைகளுக்கு தேவையான மருத்துவம் மற்றும் பராமரிப்பு ஆலோசனைகளுக்கு ஆறு மூன்று எட்டு மூன்று ஏழு ஒன்று ஏழு ஒன்று ஐந்து பூஜ்ஜியம் என்கிற வாட்ஸ்அப் எண்ணை தொடர்பு கொள்ளவும் நன்றி